هنتكلم عن شاشة الكانفاس الكانفاس الشاشة بتاعته تقريبا نفس الشكل بتاع شاشة الفي ار هي هي بنلاقي هنا الديوريشن زي ما بنلاقي في الفي ار الديوريشن لكن طبعا الديوريشن هنا اللي موجود هنا خاص بايه؟ خاص بالمونتاج اللي انا عملته يعني من بداية الهيد لغاية اخر كليبة مونتاج حتى لو في فراغ برضه بيتحسب معاه يبقى انا عندي لو العداد بتاعي هنا 16 ثانية و15 فريم معناه ايه؟ معناه ان اخر كادر في الكليب دوت عند 16 ثانية و15 فريم طب لو انا مسكت الكليب ديت ودخلتها لجوه يبتدي يقل معايا ليه؟ بقى اخر كادر هنا عند كام؟ عند 9 و23 يبقى ده الديوريشن بتاع ايه؟ بتاع المونتاج اللي انا عامله لغاية اخر حاجة هنا طبعا دوت مكان العداد مكان الهيد بتاعي العداد هنا دوت عباره عن ايه مكان الهيد لو انا بادي من هنا حاطه في الاول خالص بلاقي العداد عندي هنا ايه واحد صفر 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 طبعا بيبتدي المونتاج عندي من من ايه من الساعه الاولى انا ممكن لو الناس مش متعوده على الوضع دوت ممكن يجي من فاينل كات برو يقولوا اليوزر بريفرنس ويجي على مين التايم لاين اوبشن ويقولوا الستارت تايم كود بتاعي لا انا مش متعود ان انا ابتدي من ايه من ساعه لا خليه صفر عادي وهقول له اوكي طبعا الوضع دوت ما تاثرش في الايه في الجديد في الموجود هيتاثر ايه في الحاجه الجديده لو قلت له نيو سيكونس السيكونس الجديد بقى العداد بتاعه هنا بيبتدي من كام من صفر في التايم لاين بقى العداد بتاعي بيبتدي من صفر فين في الكانفاس بتاعي لو جيت بقى حطيت اي ميديا عندي الاقي هنا عامل العداد بقى كام بقى 11 ثانية مفيش بقى الساعة اللي موجودة نسب التكبير والتصغير زي شاشة الفيور بالظبط الرؤية عندي لو انا عايز الايمج والواير فريم ليه الايمج والواير فريم عشان اضغط على الحاجة عايز اكبر اصغر زي ما انا عايز طبعا لما بضغط بلاقي علامة الزائد في اي زاوية بس انا علامة الزائد تظهر معايا دي كده تحريك لا انا مش عايز احرك انا عايز اكبر واصغر استنى الايه علامة الزائد تظهر معايا في الايه في الكليبايه طب دي علامه ايه دي علامه الدوران لو عايز الحاجه تلف او تدور سواء اللي مع قارب الساعه او ضد عقارب الساعه طيب الاقي هنا علامه الزائد اهي ادي علامه الزائد العصور عليها صعب جدا ادي علامه الزائد اقدر اضغط واسحب بقى كده علامه الزائد معايا وهي اللي بتحرك بيها واغير بيها الايه الشكل بتاعي تعال نكبر عشان نشوف العلامات دي علامه ايه تكبير والتصغير اللي هي علامة الزائد ديت علامة التحريك ديت علامة الدوران يبقى بتختلف الزائد الدوران التحريك كل دوت لما انا عملت ايه الايمج واير فريم طب لو اخترت الواير فريم بس هيجيب لي الفريم بتاعي واقدر اعمل الحركة لكن ايه مش هيبقى شايف الصورة بقدر اتنقل بين الاوضاع ديت زي ما قلنا قبل كده في الفيور بحرف الدبليو دبليو دبليو تاني دبليو تاني اقدر اتنقل ما بين الايه المود الثلاثه الموجودين شو تايتل سيف بشوف التايتل سيف بتاعي زي ما شفته في الفيور تايتل سيف بيقول لي الجزء اللي هيبقى بره شاشه التلفزيون ايه والخط الثاني طبعا بي... بيقول لي ان انا المفروض احط الكتابات هنا احط اللوجو ما بقاش ايه على حرف الشاشه بتاعتي طيب التايم كود اوفرلاي لو عايز اشوف التايم كود يبقى ظاهر معايا لو عايز اشوف الاكسس زوما التصوير هل التصوير صح ولا غلط هنا 100% مظبوط كده ما فيش اي مشكله اه هنا علامه تعجب في بعض المواد الاضاءه كانت زياده فحرقت الصوره ما قدرش اعصر على التفاصيل بتاعتها كده في مشكله ايه في التصوير عندي طيب عايز اخفي الحاجات دي كله اقول له الاوفرلاي اخفيه مش عايز اظهر الاوفرلاي دلوقتي ال RGB أو الألفا تشانل لو أنا جايب حاجة ألفا تشانل أو عايز أظهر الاتنين مع بعض الخلفية احنا شايفين لما صورنا الكادر ايه الخلفية اللي ظاهرة؟ ظاهرة أسود بعض الناس مش متعودين عليها عايز يخليها أبيض عايز يخليها تشيك بورد زي الفوتوشوب اللي يربط بتاعة الفوتوشوب النوع التاني من الايه؟ من المربعات أقول له أخليه بلاك لأن هو ده الوضع الايه؟ المونتاج العادي وألغي الحاجات الايه؟ الباقية طيب امال ايه الزراير اللي تحت ديت طبعا ده يروح لاخر نقطه ايديتنج النقطه الايديتنج السابقه نقطه ايديتنج التاليه بيعمل تشغيل يشتغل من بدايه من نقطه البدايه لنقطه النهايه يشتغل حوالين الكادر اللي موجود 
يرجع كادر كادر زي الايه زي المكنه العاديه المانيوال هنا بيزود السرعه ويقللها لو اتحرك حركه واحده لورا يبقى عايز الايه التحرك يبقى بطيء لايه للخلف لو عايز اسرع شويه بيزود اسرع كمان اسرع كمان بيبتدي يزود كانه بيمشي ايه سنه سنه يزود السرعه الايه اللي عايز يرجع بيها او لو طلع قدام يقدم بيها طيب العلامات بتاعتنا ان انا اعمل نقطه بدايه اعمل نقطه نهايه غريبه اعمل نقطه بدايه ليه ونهايه هنا انا في التايم في الكان في الفيور كنت عارف بعمل نقطه بدايه ونقطه نهايه عشان اهمل الباقي لكن انا خلاص حاططها في المونتاج بعمل ليه هنا نقطه بدايه ونقطه نهايه عشان احتمال عايز اكون اصدر الجزء دوت لما اجي اعمل امر اكسبورت هياخد الجزء من ايه من اول نقطه الان لنقطه الاوت لما عايز اعمل برنت تو تيب برنت تو فيديو او اديت تو تيب برضه هيعمل ايه من نقطه البدايه لنقطه النهايه يبقى انا محتاج برضه احيانا نقطه البدايه والنهايه الماركر لو عايز احط علامه عندي في الماركر وبنشوفها بتنزل فين على الحاجه المتحدده مفيش حاجه متحدده وعملت مارك هنا بينزل فين على السيكونس ككل طالما انت مش محدد ايه الحاجه يبقى في ماركر للسيكونس وفي ماركر للكليب هنا لو عايز اعمل ايه كي فريم بتاعه الموشن هنا بقول له لا خد لي من اول الكليبايه لغايه ايه اخرها يحدد من نقطه الان نقطه الاوت كامله الماتش فريم بيوريني الكادر دوت موجود فين في الفيور بقول وريني الماتش فريم يروح جايب لي لغايه الكادر عنده بالظبط هو هو نفس الايه العلامه ديت لو انا جيت هنا بغير في الفيور في حاجه وعايز اشوف الكادر ده موجود فين في الفيور في الكانفاس بيبتدي يوريهولي في الكانفاس طيب امال ايه العلامات ديت دي علامات الانسرت والادخال او عمليات بنسميها ايه عمليات الايديتنج الايديتنج اكتر من حاجه انا الكليبايه دي عملت نقطه بدايه ونقطه نهايه وعايز احطها على شريط احنا فاكرين لما كنا بنسحب الحاجه على شريط كان عندنا سهم بيبقى مايل او سهم ايه واقف كده لاعلى طيب نكبر شويه كده سهم ايه بينظر للاسفل كده سهم بينظر ناحيه اليمين لو كده بيعمل ايه بيعمل اوفر رايت بيجي على الحاجه اللي موجوده يمسحها وينزل هو مكانها ما تفرقش معاه ايه اللي موجود طيب امال لو كده لو سهم مايل كانك بيعمل انسرت كانه بيدخل الماده ديت عند الهيد ده بالظبط والباقي بيروح فين بيتقطع ويطلع لايه لقدام وتنزل الماده بتاعتي يبقى في انسرت ادخال هتدخل في النقطه ديت الكليبايه ديت هيعمل ايه في الجزء المتبقي هيزقه على اليمين ويبتدي هو ينزل هو ايه يحل في المساحه ديت 